പ്രിയ കൂട്ടർക്ക് നമസ്കാരം ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് മനോഹരമായ ഒരു വിഡ്ജറ്റ് നൽകുന്നതിനൊപ്പം ആൻഡ്രോയിഡിലും ഐഫോണിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സ്പീഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ലൈവായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് അറിയുന്നതിനും നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ പാക്കേജിന് അധിഷ്ഠിതമായി നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്ന ഒരു ട്രാഫിക് മോണിറ്ററിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ വിഡ്ജറ്റ് ബാറിൽ നോക്കുക ഇതുപോലെ മുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ വിഡ്ജറ്റ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ മനോഹരമായ ഒരു വിഡ്ജറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനു കൂടി സഹായിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണിത് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ വൈഫൈ ഉപയോഗമായാലും ത്രീ ജി ഉപയോഗമായാലും അത് കൃത്യമായി അറിയുന്നതിനും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ അളവ് അറിയുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ലിമിറ്റ് അറിയുന്നതിനും എല്ലാം സഹായിക്കുന്നു ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വിഡ്ജറ്റ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ മുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഇവിടെ എഡിറ്റ് എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴെയായിട്ട് ട്രാഫിക് മോണിറ്റർ സ്പീഡ് ട്രാഫിക് മോണിറ്റർ യൂസേജ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ലാബിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഇതിനോട് ചേർന്നുള്ള ഈ പ്ലസ് ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇതുപോലെ രണ്ട് പ്ലസ് ബട്ടണും അമർത്തിയതിനു ശേഷം ഇവിടെ ഡൺ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നോക്കൂ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിലേക്ക് ആ ബിഡ്ജറ്റ് ആഡ് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വന്നു നിൽക്കുന്നത് സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എത്ര സ്പീഡ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുക സെന്ററിൽ തന്നെ ടച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയും ഈ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അതായത് നമ്മളുടെ ഡാറ്റ യൂസേജിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത എം ബി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു എം ബിയോ രണ്ടു എംബിയോ നമുക്ക് നഷ്ടമായേക്കാം അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു വാർണിംഗ് ഇവിടെ തരുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കാം സ്വല്പ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഡാറ്റ നമുക്കിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ റിസൾട്ട് ലഭിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബി എസ് എൻ എൽന്റെ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ആണ് നോക്കാം ടു എം ബി പി എസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് സ്പീഡ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് അപ്ലോഡ് സ്പീഡ് നെറ്റിന്റെ അപ്ലോഡ് സ്പീഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലോഡ് സ്പീഡ് അപ്ലോഡ് സ്പീഡ് എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുക അടുത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഡാറ്റ യൂസേജ് എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ വൈഫൈ ആയാലും ത്രീ ജിയോ ഫോർ ജിയോ ആയാലും അതിന്റെ ഡാറ്റ യൂസേജ് ആണ് ഇവിടെ ലൈവ് ആയിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ എത്ര ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നും അതിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ഉപയോഗിച്ചു എത്ര എം ബി ഉപയോഗിച്ചു എന്നെല്ലാമുള്ള വിവരം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഡാറ്റ യൂസേജ് നമുക്ക് ഒരു മന്ത്ലി ബില്ലിംഗ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഇവിടെ സെറ്റിംഗ്സിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ജനുവരി ഒന്ന് തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിന്റെ ആദ്യ വാരം തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഡേറ്റ് തൊട്ട് നിങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ദിവസത്തേക്ക് ഡാറ്റ പാക്കേജ് ലഭ്യമാകുന്നു എന്നനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റും അതിന്റെ അളവും സെറ്റ് ആവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഡിവൈസ് എന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിനെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കുന്നു നമുക്കിവിടെ സെറ്റിംഗ്സ് എന്നതിൽ നോക്കുക ഇവിടെ ബില്ലിംഗ് ഡേ എന്നതിൽ ഏത് മാസം തൊട്ടുള്ള ബില്ലിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് അതായത് നിങ്ങൾ എന്ന് നെറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര ദിവസം വരെ ഇത്ര ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ബില്ലിംഗ് സർക്കിളിൽ എന്നുള്ള വിവരമായിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുക അതിനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ബില്ലിംഗ് ഡേ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ സെല്ലുലർ ട്രാഫിക് ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈ ട്രാഫിക് ലിമിറ്റ് ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ സെല്ലുലർ ട്രാഫിക് അലർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ശതമാനം ട്രാഫിക് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അലർട്ട് വേണം എന്നൊക്കെ എനേബിൾ ചെയ്യണം ആദ്യം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ട്രാഫിക് എനേബിൾ അലർട്ട് എനേബിൾ ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് ട്രാഫിക് അലർട്ട് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആകുമ്പോഴാണ് വരേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ സെറ്റ്